This laptop is Asus Vivo and it is a laptop speciality. Na. E laptop speciality holo, this comes up with the OLED display. Asus is the first laptop to implement the OLED display. This is the implement kora. Yaar, ita revolution. Bola to, Asus Vivo is a laptop to use the testing purpose. We use the review purpose to use the display, ba performance, rise and the processor. We use the shop to তার একটা রিভিউ দিব এন্ড অফ কোর্স অফ কোর্স বলবো যে দাম অনুযায়ী এটা কতটুকু স্ট্যান্ডার্ড করে তো দেরি না করে চলুন চলুন আজকে ভিডিওতে আমি আছি অনুরোধ আপনারা দেখছেন টেকল্যান্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাজারের প্রেক্ষাপটে কিন্তু Asus এর ল্যাপটপগুলো এমন হয়ে গেছিল যে Asus এর ল্যাপটপ না সব ল্যাপটপে কিন্তু একটা ট্যাক্স ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পর কিন্তু দামটা বেশ বাড়তি হয়ে গেছিল and it is a shop to book, I think, Asus is because they make premium laptop, that is a brand value name, which is an extra charge. Hai. But deliberately, we will see that Asus is a genius take to uh, Lagam Chara. And after the Amada channel, we will see the last laptop video. Gulo dekhen, Asus is a comparison. We will see that Asus is a very good name. But we will see that Asus is a very good name. But we will see that Asus is a very good name. Public or consumer is a very good name. The weak spot goal is that you can see that they are trying to come back. And this laptop is a very good one, I think. And I am personally excited. So, first of all, the view of this series is built quality. It is built quality is very good, very good. মানে এত সুন্দর বিল্ড কোয়ালিটি এটা কিন্তু পলিকার্বোনেট হার্ড প্লাস্টিকের একটা বিল্ড পেছন টুক কিন্তু আমার কিন্তু পুরো এটা কি মেটাল না পলিকার্বোনেট এটা নিয়ে আমার কিন্তু বেশ অনেকখানি রিসার্চ করতে হয়েছে খুঁজে বের করতেছে সহজে ধরা যায় না বাট কিবোর্ড আর টাচ প্যাডের এই জায়গাটুক কিন্তু আবার মেটাল বিল্ড পুরো হ্যাঁ ওরা পুরোটা দেয়নি হায়ার সিরিজে আরও হচ্ছে কি আপনার যেগুলো হায়ার সিরিজের ল্যাপটপ এই সিরিজের সেটাতে কিন্তু পুরো মেটাল বিল্ড দিয়ে আসছে অ্যান্ড আসুস কে নিয়ে আমি কি বলবো দেয়ার ডিজাইন ইজ টু গুড রিয়েলি গুড কারণ আমি আমার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বলে আসতেছি আসুস এর ল্যাপটপ রিভিউ করার সময় যে দে আর লিটারেলি দ্য হ্যান্ড জিমার অফ ল্যাপটপ ইন্ডাস্ট্রি এমন সব ল্যাপটপ বানাবে আপনার পছন্দ করতে পছন্দ না করলে একবার তাকাতে আপনি বাধ্য হবেন এইখানেও কিন্তু ওরা একটা হালকা স্ট্রাইপ ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট করে দিছে যে নেমের পাশে কিবোর্ডের এন্টার বাটনের একটা স্ট্রাইপ ডিজাইনের ফর্মুলা রেখে দিছে এটা আর কি ওদের একটা নিজেদের একটা পরিচয় যে দেখো আমরা এরকম বানাতে পারি আর সব থেকে মজার ব্যাপার কি এই ল্যাপটপটা কিন্তু সাড়ে পনেরো ইঞ্চির একটা ল্যাপটপ তারপরে কিন্তু এটা ফুটপ্রিন্টটা যথেষ্ট ছোট অনেক ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের ল্যাপটপ আছে বড় সড়ো মনে হবে এটার ফুটপ্রিন্টটা অনেক মিনিমাম হ্যাঁ একটু এটার একটু আমি আয়োপোর্টস নিয়ে কথাবার্তা বলবো লেফটে ওরা একটু কস্ট কাটিং করছে একটা ইউএসবি টু পয়েন্ট ও পোর্ট দিছে এই সময় আসে কেন দিছে জানি না রাইটে আবার এইচডিএমআই পোর্ট দুইটা ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু পোর্ট টাইপ সি পোর্ট সবই কিন্তু জ্যাকড আপ করে দিছে অ্যান্ড ওদের ডিজাইনের সফিস্টিক কেসির প্রশংসা যতই করা যায় কম হয়ে যাবে এমনকি ডিসপ্লের চারপাশে যে বেজেল রয়েছে ওখানে কিন্তু একটা টেক্সচারের মতো ফিলিং দিয়ে দিছে হ্যাঁ এতে বোঝা যায় যে আসুস রিয়েলি কেয়ার্স অ্যাবাউট দ্য কনজিউমার অ্যান্ড দেয়ার প্রোডাক্ট অ্যান্ড ওরা যে চার্জ করে কোথাও না কোথাও একটু জাস্টিফাই করার ট্রাই করে এবার একটু আমরা কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো ওয়েল কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ডের ক্ষেত্রে ওরা প্রথমে ফুল সাইজের একটা কিবোর্ড ইমপ্লিমেন্ট করে দিচ্ছেন যেমনটা টিপিক্যাল আসুসের কিবোর্ড হয় বাট এই কিবোর্ডটার আপনার যে কি পয়েন্টগুলো অর্থাৎ বাটনগুলো রয়েছে একটু কিন্তু রাউন্ডি রাউন্ডি যেটা আপনার যে আপনার যে ন্যাচারাল যে টাইপিং যে ফর্মুলাটা আপনি যখন হাতটা প্লেস করবেন মনে হবে যে কিবোর্ডটা আপনাকে এমব্রেস করতে চায় অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম এম কি ট্রাভেলার হচ্ছে কিবোর্ড টাইপ করে আপনি বেশ আরাম পাবেন অ্যান্ড এটাতে রাতে টাইপিংয়ের জন্য ব্যাকলেট চিকলেট একটা দিয়ে দিছে আসুসের ব্যাকলেট চিকলেটটাও কিন্তু মিনিমাল গোছে তারা সবসময় চাই মিনিমাল গোছের কিছু একটা ডেলিভার করতে ব্যাকলেট চিকলেটটা আপনারা তিন লেভেলের ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা আপনারা দেখতে পারতেছেন কেমন এটা নিয়ে বেশি কথা বলার নেই এইখানে যেখানে একটু হতাশ করছে বুঝাইছে যে এটি একটু মানে ভিভো সিরিজের একটু নিচের দিকে ল্যাপটপ সেটা হচ্ছে ওরা সাউন্ডের ক্ষেত্রে হারমান কার্ডনের টিউনিং ইউজ না করে সনিক মাস্টারের টিউনিং ইউজ করছে ওয়েল আসুসের যে ল্যাপটপগুলো সনিক মাস্টারের টিউনিং ইউজ করে আমার ওদের প্রতি একটা হালকা ট্যাবু রয়েছে যে না সনিক মাস্টার মানে এটা হয়তো ওদের লোয়ার গ্রেডের ল্যাপটপ বিকজ আমরা ভিওকের এস সিরিজ বা হায়ার সিরিজে সবসময় দেখে আসছে যে হারমান কার্ডনটা ইউজ হয় যাই হোক স্পিকারটা স্টেরিও স্পিকার ওরা ইমপ্লিমেন্ট করছেন স্পিকারটা না ভালো ডিসেন্ট লাউডনেসটা মোটামুটি আছে আর কথাগুলো আপনি যখন গান শুনবেন বা কিছু একটা শুনবেন পডকাস্ট শুনবেন ভোকালটা খুব ভালো মতো শুনতে পারবে বেস বা ট্রেবল কোনোটাই ল্যাপটপ স্পিকার হিসাবে বেশি থাকার কথা না নাইও এইখানে ওটা এক্সপেক্ট করে লাভ নেই বাট লাউডনেসটা অ্যাভারেজ থেকে একটু উপরে বলবো ভালো শোনা যায় আর কোনো মাফলিং সাউন্ড বা ডিস্ট্রশন এগুলো অত নাই ফুল সাউন্ডে এটা একটা ভালো ব্যাপার ওয়েব ক্যাম্প নিয়ে একটু কথাটা সেরে ফেলি 
সব ল্যাপটপের ল্যাপটপেরই ওয়েবক্যাম মোটামুটি ট্র্যাশ হয় এটা জানা কথা এইটার ওয়েবক্যামটা একটু ডিসেন্ট বলবো অ্যাভারেজের মতোই খুব যে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু তা না বাট ওরা একটা প্রাইভেসি শাটার দিয়ে দিয়েছে হুইচ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং বাই দা নেক্সট সেকশন একটু মুভ অন করা যায় এইবার যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা ডিসপ্লে সেগমেন্ট অ্যান্ড দিস ল্যাপটপ ডিসপ্লে সিম্পলি ও মাই গড লেভেল ডিস আসুস হ্যাস লিটারেলি নেল দ্য গেম অ্যান্ড এইখানেই কিন্তু দাম দাম আমি এক পাশে রাখলাম ওরা কিন্তু জাস্ট স্টেপ ডাউন হাই টু আ হায়ার টোন ওনলি বিকজ অফ দিস ডিসপ্লে বিকজ ওরা এবার যে ডিসপ্লেটা ইউজ করছে সেটা একটা ওলেড ডিসপ্লে গসি গসি প্যানেলের একটা ডিসপ্লে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি অ্যান্ড দিস ইজ আ প্যান্টন ভ্যালিডেটেড ডিসপ্লে হ্যাঁ এই ডিসপ্লে নিয়ে আমি যতই সিম্পিং করব ততই কম হয়ে যাবে বিকজ আমি যখন ল্যাপটপটি ইনিশিয়ালি ইউজ করা শুরু করলাম আই ওয়াজ লাইক এইটা কি ল্যাপটপ ইন্ডাস্ট্রি এত আগে হয়ে গেছে নাকি আমরা পিছিয়ে আসি বাংলাদেশ হিসেবে ওরা যেটা ওলে টেন বিডের ডিসপ্লেটা ইউজ করছে পারহ্যাপ সেটা একটা স্যামসাংয়ের প্যানেল আমি যতটুকু শুনছিলাম আসুস স্যামসাং থেকে প্যানেলটা নেয় চিন্তা করেন আসুসের সুপ্রিম এসি অ্যান্ড স্যামসাংয়ের সফিস্টিক এসি দুই মিলাই ডিসপ্লেটা কেমন হতে পারে এই ডিসপ্লেটা আমার ইউজেজের কালারটা একটু বুস্টেড ছিল স্যাচুরেশনটা একটু আপনার মনে হবে যে ইয়োলো যে টোনটা স্পেশালি ওরা একটু বেশি বুস্টেড এটা আপনারা ফিক্স করতে পারবেন নিজের অনুযায়ী মাই আসুস অ্যাপ থেকে কোনো চিন্তা নেই বাট ও মাই গড এই ডিসপ্লেতে আমি কন্টেন্ট ওয়াচ করেছি আর এডিট করেছি তারপর কালার গ্রেন্ডিং করছি সব দিক মিলে এটা খুবই সুন্দর একটা ডিসপ্লে যেমন পাঞ্চি ব্ল্যাক কালার দেয় সেরকম কালারের ট্রোন এবং ট্রু টু লাইফ টোন থাকে অ্যান্ড কালারগুলো খুবই লাইভলি মনে হয় এই ধরনের ডিসপ্লে যে একটা ল্যাপটপে আটাই দিতে পারছে এটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার আর এটাতে ডিসপ্লের যে নেগেটিভ সাইডগুলো গ্লেয়ার বলেন শিফটিং বলেন বা হচ্ছে অন্য রকমের কম ব্ল্যাক লেভেল ব্ল্যাকের ডেপথ কম বা কোনো ফ্রিঞ্জিং কিচ্ছু নাই একদম লিটারালি এই ডিসপ্লের আমি কোনো খারাপ দিক বলতে গেলে পাই নাই জাস্ট ইন হাউস বললাম না একটু স্যাচুরেশনটা বেশি থাকে আসুস ল্যাপটপ ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় রেভলিউশন করে আসছে এই ডিসপ্লে দিয়ে ওরা কিন্তু ওদের কম্পিটিটারকে পুশ করতেছে ওভারঅল মার্কেটে যে নাও আমরা একটা ভালো ডিসপ্লে দিয়ে দাও এখন এটা তোমাদের পালা এই ডিসপ্লেটা যে কোনো অন্য ডিসপ্লে থেকে স্ট্যান্ড আউট করে যাবে এটা গ্যামাট কাভারেজটা একটু বলে দিই এটা একটা এসআর জিবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসপ্লে অ্যান্ড পি থ্রি গ্যামাট কাভারেজে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড অ্যাডোবি আর জিবি নাইনটি আশপাশে আউটস্ট্যান্ডিং একটা ডিসপ্লে খুবই সুন্দর একটা ডিসপ্লে এটা হচ্ছে এইচডিআর রয়েছে এটা একটু বলে রাখি এই ডিসপ্লেটা ক্যান গো আপ টু প্রায় সিক্স হান্ড্রেড নিটস অ্যান্ড এটাতে যদি আপনারা এইচডিআর অন করে ভিডিও দেখেন এইচডিআর ভিডিওগুলো টিপিক্যাল যে মনিটরগুলো থাকে নামে মাত্র এইচডিআর দিয়ে দেখেন এটা কিন্তু সেরকম না এইচডিআর খুবই ট্রু টু টোন কালার একটা দেয় অ্যান্ড কালারের যে ডেপটা মনে হয় আরও ফুটে উঠতেছে এটা একটা রিয়েল এইচডিআর ডিসপ্লে অ্যান্ড এইচডিআর ডিসপ্লে এরকমই হওয়া উচিত হ্যাপস অফ আসুস ইটস আ টেন অন টেন ডিসপ্লে নেক্সট আমরা একটু স্পেক সেকশনে মুভ অন করে চলুন এইবার স্পেকে আন্ডার দ্য হুড ল্যাপটপটাকে পাওয়ার আপ করছে এম ডি রাইজেন ফাইভ সাত হাজার পাঁচশো তিরিশ ইউ প্রসেসরটা এটা কিন্তু একটা সেভেন সিরিজ দেওয়া প্রসেসর অর্থাৎ অনেকেই কিন্তু আপনারা রাইজেন ফাইভ পঞ্চান্ন সিরিজ যে ল্যাপটপের প্রসেসরটা রয়েছে যেটা কিন্তু হিউজলি ইউজ হয়েছে খুবই জনপ্রিয় একটা প্রসেসর ওইটারই কিন্তু এটা একটা সাকসেসর ভার্সন হ্যাঁ অ্যান্ড এটার বদল এটার সাথে এটার সাথে একটা এইট জিবি ডিডিআর ফোর র্যাম করা হয়েছে যেটা কিন্তু আপনারা সিক্সটিন জিবি পর্যন্ত আপগ্রেড করতে পারবেন পাঁচশো বারো জিবি আর এনভিএমএ জেন ফোর এস এস ডি রয়েছে আর হচ্ছে ওয়াইফাই ফাইভ রয়েছে আনফর্চুনেটলি ওরা ওয়াইফাই সিক্সটা দেয় না অ্যান্ড হচ্ছে এই মোটামুটি এটার হচ্ছে গ্যাস স্পেক এটা নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই যেটা নিয়ে কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে এটার যে আপলিফটমেন্টটা অর্থাৎ আগের জেনারেশনে রাইজন ফাইভ পঞ্চান্নশো ইউ থেকে নিউ জেনারেশনে নিউ সিরিজটা কতটুক আপনার নামটা জাস্টিফাই করতে পারছে তো প্রথমে আমরা গিগ বেঞ্চ এটাকে বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিলাম গিগ বেঞ্চে বেঞ্চমার্ক করে সিঙ্গেল করে প্রায় আঠারোশো তিরাশি অ্যান্ড মাল্টি করে চার হাজার আটশো পাঁচের মতো স্কোর পুশ পেয়েছে অ্যান্ড ওপেন সিএল এটার ফেগার গ্রাফিক্সটা এগারো হাজার পাঁচশো পাঁচের মতো স্কোর পুশ করেছে এটা কিন্তু প্রায় জিটিএম টেন থার্টি যে জিপিউটা রয়েছে না ওটা থেকে কিন্তু এটার স্কোরটা বেশি অর্থাৎ আপনারা টুকটাক গেমিং কিন্তু ভালো মতো এটা দিয়ে মোটামুটি করতে পারবেন যদি হিটিং ইস্যুটা এড়াতে পারেন হিটিংটা যদি মেনটেন করতে পারেন হ্যাঁ বাট ওভারঅল আমি বলবো সাত হাজার পাঁচশো তিরিশ ইউ প্রসেসরটা থেকে আমি আর একটু বেশি এক্সপেক্ট করছিলাম ছয় করে বারো থেকে দিনের একটা প্রসেসর অ্যাজ ইন এটা একটা সাকসেসর মডেল রাইজ অ্যান্ড ফাইভ পঞ্চান্ন সিউ আর এটার সাথে কিন্তু এটা হচ্ছে স্কোরের ডিফারেন্স খুব বেশি তা না বাট ডেফিনেটলি
বাট যেখানে সব থেকে বেশি অ্যাডভান্টেজ পাইছি সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে আমি যখন দা ভিঞ্চিতে কাজ টাজ করছি কালার গ্রেডিং বলেন বা কালার প্রোফাইল কারেকশন বলেন ফটোশপে যখন কাজ করছি এইটার ডিসপ্লের কারণে কিন্তু আই ওয়াজ মানে রিয়েলি রিয়েলি খুব ভালো একটা ব্যাক আপ পাইছি অ্যান্ড প্রসেসারটাও কিন্তু যথেষ্ট অপটিমাইজ অ্যান্ড যথেষ্ট পাওয়ারফুল কেপাবল এই বাজেটে সেই হিসাবে এগুলোতে কাজ করতে আমার কোনো সমস্যা নেই বিশেষ করে দা পিঞ্চিতে কিন্তু আপনারা মোটামুটি টেন এইটটি পি একটু কম বিটরেটের ভিডিও ইজিলি এডিট করতে পারবেন যেমনটা আমি করছি আর এটা জেন ফর এস এসডির স্পিডটা খুব বেশি না বাট ডিসেন্ট এবার একটু আমরা থার্মাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো চলুন থার্মাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমার আগের কয়েকটা ভিডিওতে আসোসেট যেগুলো একটু পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা ল্যাপটপ ওগুলো থার্মাল প্রফিসিয়েন্সিতে বাজেভাবে মাইল খাইছে বাট এটাতে আমাদের আমাদের রেগুলার টেস্ট প্রসিডিউরে গেছি প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে মোটামুটি অ্যাটমসফিয়ার টেম্পারেচারে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট একটা টর্চার টেস্ট চালাই যেখানে দেখলাম এই প্রসেসরটা সাত নানোমিটার ফিনফিটার ফ্যাব্রিকেশনের প্রসেসরটা কিন্তু আর আসোসেট নিজস্ব কুলিং আছে ডুয়াল কুলিং বলতেছে ওরা এটার কারণে চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে অ্যাভারেজে মেনটেন করছিল একবার হায়েস্ট মনে আটাত্তরে গেছিল এরপরে কিন্তু নামিয়ে মোটামুটি এর মধ্যে ছিল অ্যান্ড মোস্ট গুড থিং ইজ এই প্রসেসরটা থ্রু আউট দ্য হোল টেস্ট তেমন একটা ছটল ডাউন করেনি মোটামুটি সাতাশ থেকে আটাশ ওয়াট কিন্তু কনস্ট্যান্ট ধরে রাখতে পারতেছিল সো বলা যায় যে এই ল্যাপটপটা কিন্তু এই ধরনের গরম টেম্পারেচারেও চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে মেনটেন করছে ইটস ভেরি ওকে অ্যান্ড এটার সাইড ভেন্টটা ওরা নিচে বা এদিক দিয়ে দেয়নি রাদার পাশে দিছে এটা আমার অতটা পছন্দ না বাট এটা আসুস ওদের একটু লোয়ার সিরিজের ল্যাপটপগুলোতে এই স্টাইলটাই ফলো করে বাট নো ইস্যুস যতক্ষণ না কোনো হিটিং বা থার্মাল শর্টলিং হচ্ছে ততক্ষণ আই এম ফাইন আমি খুশি কনজিউমাররা খুশি সবাই খুশি এবার একটু সফটওয়্যার অ্যান্ড ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে কথাবার্তা বলে দিই সফটওয়্যার অ্যান্ড ব্যাটারি ব্যাক আপের ক্ষেত্রে আমি এই ল্যাপটপটা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে যদি আগে বলি কয়েকদিন ধরে পাইছি ব্যাটারি ব্যাক আপটা খুব ভালো মতো টেস্ট করতে পারিনি তো এটার জন্য আমার তেমন কোনো ইনফরমেশান আমি দিতে পারতেছি না বাট এটা ফিফটি ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি ইউজ করেছে তো আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যেহেতু নতুন প্রসেসর ইট কুড সাস্টেন আড়াই ঘন্টা মোটামুটি ভালো মতো হ্যাঁ মোটামুটি আপনার আড়াই ঘন্টা চলে যাওয়ার কথা বাট এটা কোনো টেস্টেড রেজাল্ট না অ্যান্ড এটাকে জুস আপ করার জন্য ফোর্টি ফাইভ ওয়াটার একটা চার্জিং ব্রিক দেওয়া হয়েছে এটা আপনার এই ল্যাপটপটাকে মোটামুটি এক ঘন্টা দশ মিনিট থেকে খুব বেশি হলে পনেরো মিনিটের মধ্যে জিরো টু হান্ড্রেড চার্জ করে দিতে পারবে দেন যেটা নিয়ে কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে এটার ইকো সিস্টেমটা এটা আপনারা উইন্ডোজ ইলেভেন হোম এন্ডিশন জেনুয়েনটা পেয়ে যাচ্ছেন আউট অফ দ্য বক্স বাট দ্যাটস দ দ্য গ্রেট থিং দ্য গ্রেট থিং ইজ এইটার যে মাই আসুসে অ্যাপটা এই অ্যাপটা যতদিন যাচ্ছে আরও ম্যাচিউর হইতেছে কি নাই আপনার ডিসপ্লের কালার ক্যালিব্রেশন থেকে শুরু করতে পারফরমেন্স মোড থেকে শুরু করতে মোবাইল দিয়ে ল্যাপটপ কন্ট্রোল করা শুরু করতে ফ্রি স্টোরেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আর তারপর কিবোর্ড কাস্টমাইজেশনের ক্ষেত্রে এভরিথিং এভরি শর্টকাট আপনি এই জিনিসটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা কিন্তু আসুসের খুব বড় একটা স্ট্রং পয়েন্ট এই ক্ষেত্রে মাই আসুস আর গেমিং কুলার ক্ষেত্রে আরমোরি গ্রেট যেটা হ্যাঁ তো এখানে আবার ও টেন ডন টেন অন টেন একটা সাপোর্ট আসুস দিছে দুই বছরের ওয়ারেন্টি সহ আপনার এই ল্যাপটপটা পেয়ে যাবেন টেকল্যান্ডের যে কোনো ব্রাঞ্চে এখন একটু শেষ কনক্লুশনটা টানা যাক এই ল্যাপটপের ব্যাপারে ওয়েল কনক্লুশনে তাহলে আমার এই ভিভো বুকটা নিয়ে কি বলা যায় যেটা কিন্তু একটা জাতীয় ল্যাপটপ হওয়ার ক্যাপাবিলিটি রাখে এখন এই ল্যাপটপটার যেটা একদম হাড্ডা হাড্ডি কম্পিটিশন এই ল্যাপটপটা প্রাইসটা একটু বলে রাখি পঁচাশি থেকে নব উননব্বই হাজার টাকার আশপাশে সার্কুলেট করে আপনারা ভিডিও রেফারেন্স দিলে টেকল্যান্ডের যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে আরও ইজিলি কিছু ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন এগুলো আমার টিং করার বিষয় না আমার ডিলিং হচ্ছে মেশিনের সাথে এখন এটার যে একদম স্ট্রং কম্পোনেন্ট বা সরি অপোনেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার এইচপির যে প্যাভিলিয়ন সিরিজের টুয়েলভ জেনারেশনের ল্যাপটপগুলো রয়েছে ওগুলা ওটাও কিন্তু একটা গ্রেট ডিসপ্লে গ্রেট বিল্ড কোয়ালিটি গ্রেট বিএন্ডো স্পিকারস মানে বিএন্ডো টিউন স্পিকারস নিয়ে আসে বাট এইখানে এই ল্যাপটপটা যেখানে একদম স্ট্যান্ড আউট করে সেটা মোস্টলি আমি বলবো এটা ডিসপ্লেটার কারণে প্যাভিলিয়নের ডিসপ্লে ইটস ভেরি গ্রেট আইপিএস প্যানেল গ্লসি প্যানেল আপনাকে খুব ভালো কভারেজ দিয়ে দিলেন বাট ওলেটের সামনে নাথিং কামস ক্লোজ ওলেটের প্রতিটা পিক্সেল কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ব্লিঙ্ক আপ হয় ওনলি টু গিভ ইউ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশান আউট ফ্রম আর ডিসপ্লে এটার আপনারা পি থ্রি গ্যাবার্ড কভারেজ দেখছেন হানড্রেড পার্সেন্ট প্রায় এস আর জিবিও তাই অ্যান্ডোবি আর জিবিও ভেরি হাই সিলিংয়ে আমি বলবো এই দুইটা ল্যাপটপের পারফরমেন্স ওয়াইজও যদি সমান হয় আর অর্থাৎ রাইজেন ফাইভ
একদম খুবই হাইলি সাজেস্ট করব দাম যেটাই হোক এখন আপাতত পঁচাশি থেকে ছিয়াশি মনে হয় অ্যান্ড মোস্টলি আসুসের ইকো সিস্টেম খুবই খুবই সুন্দর খুবই ফ্লুয়েন্ট অনেক ল্যাপটপে কিন্তু আমি দেখছি আপনার কাজ করতেছেন র্যাম ম্যানেজমেন্টটা অত ভালো না তারপরে এই ব্যাপার স্যাপার কিবোর্ডে একটা টাইপ প্রেস করেছেন একটু একটু পরে হচ্ছে ইনপুটটা নিয়ে এই ধরনের কিন্তু ছোটোখাটো হিক আপ থাকে বাট আসুসের এটা খুবই ফ্লুয়েন্ট তো সব মিলে আমি বলবো দিস ইজ এ গুড টু গো ল্যাপটপ অ্যান্ড আপনারা যদি এই বাজেটের মধ্যে একটা ল্যাপটপ নেওয়ার চিন্তা করেন তাহলে নিতে পারেন আসুসের বিষয়টা কি ওদের দামের বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার আই থিঙ্ক আসুস কখনো চায় না তাদের যে কনজিউমাররা আছে বা যারা আছে তাদেরকে দাম নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নিত আই থিঙ্ক এটা বাংলাদেশে যারা ডিস্ট্রিবিউটর আছে গ্লোবাল আসুস যারা নিয়ে আসে তাদের একটু কনসার্ন হওয়া উচিত যে দামগুলো যাতে ফিক্স করা যায় যাতে কম্পিটিশনে আসুসের লেভেলটা একদম ওই দিকে থাকে ইট অ্যাপিয়ার্স এজ আ প্যাভিলিয়ন কিলার লেট ইট বি আ প্যাভিলিয়ন কিয়ার কিলার বাট দামটা একটু ঠিক করতে হবে এই বিষয়ে তো কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই সো দিস ইজ ইট এই ল্যাপটপটা আপনারা আবার টেক টাইম যে কোনো ব্রাঞ্চে পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকেন লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ইজ আ মাস্ট বিকজ আমাদের সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট কিন্তু বেশি হওয়া দরকার আপনাদের সাপোর্ট অনেক বেশি দরকার তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আর অন্য কোনো ল্যাপটপ বা পিসি বিল নিয়ে তাদের জন্য গুড বাই আমি অনুরাগ আমার নাম তো জানেনি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আর ডেফিনেটলি আর ক্যাচ অন দ্য নেক্সট ওয়ান